Set in the heart of Vietnam's central highlands is the country's largest coffee producing region, Dac Lac. Its capital city, Bun Ma Thuot, has been referred to as the coffee capital of Vietnam. And Vietnamese company Chung Nguyen Legend has embarked on a mission to turn it into what they have labeled a coffee city of the world. Part of this includes sponsoring a national coffee festival. A biennial affair whose latest iteration drew almost 90,000 visitors. Đây là cái dịp ăn mừng của những người họ sinh sống bằng cái nghề cà phê. Nếu như các bạn có dịp đến với một cái lễ hội cà phê như vậy tại Đắk Lắk thì các bạn sẽ thấy toàn bộ cái tỉnh và rất là rõ nét là ở tại thành phố Buôn Ma Thuột bừng tỉnh lên. Họ trở nên rất là thân thiện và đương nhiên toàn bộ câu chuyện của họ là cà phê, cà phê, cà phê, cà phê, cà phê. And one of the standout attractions of the festival is this one of a kind museum. With its iconic curved halls, the design of this World Coffee Museum pays tribute to the central highlands upon which it was founded. Bảo tàng thế giới cà phê này được xây dựng là mang tính biểu tượng cho cái ngành cà phê của Đắk Lắk và của Việt Nam. Nó lấy cái nguồn cảm hứng từ cái thiết kế của cái nhà dài, nhà rong của người đồng bào à, sống ở tại vùng đất này. Đồng thời nó kết hợp với những cái nét đương đại của những thiết kế của thế giới. Cộng thêm phần lớn chất liệu nơi đó là chất liệu địa phương, đá núi lửa, đá của đất đảo Bazan ở tại Đắk Lắk. Its walls house more than 10,000 artifacts from across the world including pieces that represent the company's three coffee civilizations philosophy, the Ottoman, Roman, and Tian civilizations. Bảo tàng thế giới cà phê được xây dựng trong vòng 235 ngày và đêm và được đưa vào hoạt động vào ngày 23 tháng 11 năm 2018. Today's new exhibition celebrates two centuries of Vietnamese coffee charting the founding and proliferation of coffee growing in Vietnam. It's a story that dates back to the 19th century. So coffee was introduced in Vietnam by the French, quite possibly by French missionaries. There is not much land in Vietnam that's suitable for Arabica coffee growing. It's only with the adoption of Robusta and the expansion of Robusta production that this changed. Fast forward to the 1980s, when the government introduced a series of coffee production programs to help kickstart the economy. This time, producing Robusta. Chính phủ Việt Nam đã tập trung toàn lực cho cà phê và các cái nông trường quốc doanh là được đầu tư để phát triển. Chính phủ có khuyến khích các hộ gia đình và các tư nhân là trồng cà phê. Cái thời kỳ này là thời kỳ phát triển là về sản lượng và xuất khẩu. It's such a success story that the World Coffee Museum commemorates it till today. Đây là lần đầu tiên em tham gia bảo tàng. Dạ, trước khi tới bảo tàng thì kiến thức của em đối với cà phê thì chưa được mở mang cho lắm. Nhưng mà cho tới khi bây giờ tham gia sự kiện này thì kiến thức của em được mở mang hơn. It's not often that you'd see this in like Seattle next to the world's first Starbucks or if I'm in Brazil, you know, the home of Arabica. Coffee in Vietnam is very ingrained in the culture and it's like a testament to the people here and how hard they work for it.
just 13 kilometers away from the museum, lives Iluen. As a former government representative of Daklak province, he's deeply connected with the history of the coffee industry's growth in the region. Mr. Lewin is now retired, but back in the early 1990s, he was an integral part of efforts to invigorate coffee farming in the province. Nhà nước tổ chức tuyên truyền giáo dục đồng bào khôi phục lại vườn cà phê. Cái nào mà nó xấu nhất là nhổ, trồng mới. Còn là vườn nào tốt là để nguyên, là từ từ là đến bây giờ là cây cà phê là phát triển tốt. He has seen how the simple bean has transformed the lives of community members here, including his own. Đây là nhà cũ. Thực là, là trước đây đấy là không có cái gì được cả. Thực là mình là, là, là chưa có đường, chưa có điện, rồi cũng chưa có cái nhà này đâu. Thực là nó không có như bây giờ đâu. According to Mr. Lewin, Chung Min legend was a positive force in the growing coffee industry. Đến khi Trung Nguyên là xuất hiện là nhờ vợ cà phê Đắk Lắk là được cải thiện nhiều hơn vì đồng bào là bán trực tiếp cho Trung Nguyên. Tức là nói chung là giờ có cái cà phê đời sống của đồng bào là đi lên và phát triển tốt là mới có tiền đi học, có tiền là làm ruộng, làm rẫy. Bây giờ là nhân dân là mừng. Chúng tôi hướng dẫn người nông dân thực hành canh tác bền vững, giúp cho là sinh kế người dân sẽ tốt hơn và môi trường sẽ tốt hơn. là bác đã điều chỉnh lại cái công thức chưa hướng dẫn của bên cháu chưa ạ? Dạ, điều chỉnh rồi. Đúng rồi, mình dùng uh, cái phân vi sinh với uh, rỉ mật ong á. Dwin Tuck is an agriculture and food engineer for Chung Nguyen Legend Coffee Company, helping local farmers like Ma Bui develop more sustainable farming methods. Có cái chất lượng đủ để tiêu chuẩn để mới có thể bón được chưa ạ? Cháu thấy được phân này chất lượng nó có vẻ là tốt hơn. Tốt, tốt hơn, bây giờ mình có thể là chuẩn bị cho bón luôn. Greener farming practices help growers to garner higher yields and profits, and Chung Win legend to improve their supply chain. Nếu như mà ngày mai, ngày mốt bữa kia mà không có mưa thì mình sẽ tưới thêm. Over 1,400 farms in the local area have benefited from this support helping deliver premium robusta beans just a 40-minute journey away to a regional roasting facility. Đây là cà phê Robusta ngon nhất đến từ thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột và vùng lân cận. Cà phê được thu mua theo mùa vụ à, luôn tươi mới và hái chọn trái chín, à, luôn có màu sắc màu xanh. Technical manager Le Tenter oversees this coffee roasting factory. And on this scale, it's no small feat. Within this warehouse alone, around 3,000 tons of green coffee beans are stored. That's more than 50,000 bags of coffee. Hàng tồn kho đến sáng nay là bao nhiêu vậy anh? Nếu mà hàng Robusta ngày hôm nay vào kho là nhập là 406 tấn. After sorting and cleaning, the beans move through a closed system that stretches along the length of the factory until they finally arrive here at the roaster. 
If you tried eating that green coffee bean or smelling it or looking it, you'll get nothing from it. It's only when roasted that coffee starts to have these dramatic flavor profiles that we understand. Chúng ta cần phải kiểm tra lại cái biểu đồ ra để cho phù hợp. Em đã tăng nhiệt độ. Within this sealed roaster, temperatures can rise to searing levels between 209 to 229 degrees Celsius. After roasting comes the all-important checks on the quality of the beans. Thật là tuyệt vời, rất là thơm, màu sắc đồng đều, đẹp. Yếu cố tố cuối cùng là sẽ sử dụng à, những thiết bị để đo độ màu. Tôi rất là hài lòng với kết quả này. Độ màu vừa kiểm tra thì đã đạt theo à, tiêu chuẩn đối với cái sản phẩm Episode.